ওয়েলকাম টু ওয়েলকাম টু তো আমি মনে করি যে আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সরা অনেক ফ্রেন্ডলি আপনারা যদি আদনান ব্লগের মাধ্যমে কেউ ভর্তি হতে চান অ্যাডমিশন হতে চান তাদের জন্য রয়েছে স্পেশাল স্যার ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের মধ্যে যে রিলেশনশিপ এটা দেখে আসলে কখনোই মনে হয় না যে নর্দান একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের মধ্যে সম্পর্কটা আসলে কেমন যদি আমি সম্পর্ক দেখাতে চাই তাহলে ওনাদেরকে দেখে হ্যালো এব্রুয়ান আমি মুশারফ আদনান আদনান ব্লগ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি নতুন একটি ভিডিও আজকে আমি চলে আসি বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ আমি কিন্তু নর্মালি বাসায় বসে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সকল ধরনের ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করি এখন আমি চাচ্ছিলাম টপ র্যাঙ্কিংয়ে বৃষ্টি বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টের কাছ থেকে ভর্তির পূর্বে কিছু ইনফরমেশন প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জানা দরকার সেই ইনফরমেশনগুলো আপনাদের শেয়ার করার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয়ে জানানোর চেষ্টা করব তো চলুন শুরু করা যাক দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের কতগুলো ক্লাব রয়েছে এবং ক্লাবে অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে আমার নাম মোহাম্মদ মেহরাজ হোসেন ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্মাসি ক্লাব আমাদের ইউনিভার্সিটিতে মোট বারোটা এর মধ্যে হচ্ছে আপনার কালচারাল ক্লাব আছে এখানে হচ্ছে বিভিন্ন যখন আমাদের প্রোগ্রাম হয় তখন হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্লাবের থেকে আমরা মেম্বার নিই মেম্বার নিয়ে আমরা হচ্ছে নাচ গান বা এই ধরনের জন্য আমরা সিলেক্ট করি আর এছাড়াও হচ্ছে নাচ গানের পাশাপাশি সেমিনার হয় মাঝে মাঝে যেমন সাইবার সিকিউরিটি নারীদের নিরাপত্তা নিয়েও আমরা ওয়েবিনার সেমিনার এগুলো আমরা মাঝে মাঝে করে থাকি এরপর হচ্ছে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাব আছে এখানে হচ্ছে আপনার সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ করা হয় এখানে হচ্ছে আমরা মাঝে মাঝে বৃদ্ধাশ্রমে ভিজিটে যাই মাদ্রাসায় ইমখানা বাচ্চাদের সাথে আমরা ইফতার করি আবার কোনো দুস্থ মানুষ আছে তাকে আমরা স্বাবলম্বী করে দিই এরপর আছে আমাদের কমিউনিকেশনের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব এখানে অবশ্যই আমাদের প্রেজেন্টেশন স্কিল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয় ইংলিশে যাতে আমরা কথা বলতে পারি মানুষের সাথে ইন্টারাকশন করতে পারি সেটার জন্য আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রাম এখানে আছে আর আর ডিপার্টমেন্ট ভিত্তিক আমাদের অনেক ক্লাব আছে যেমন হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসিতে হচ্ছে কম্পিউটার ক্লাব আছে এখানে হচ্ছে আপনার পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ তারপর হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট এগুলো নিয়ে কিন্তু অলরেডি আমাদের এখানে কোর্স হয়েছে এবং সামনে আরও হবে এছাড়াও আপনার ডিপার্টমেন্ট অফ ত্রিপলিত আছে হচ্ছে আপনার ত্রিপলি ক্লাব আছে এখানে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল অনেক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এরপর হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট আই ত্রিপলিতে হচ্ছে আমাদের আই ট্রিপলি ক্লাব আছে ওখানে হচ্ছে ওই ক্লাবটা হচ্ছে পুরো ইন্টারন্যাশনাল রিকোগনাইজড এবং ওই ক্লাবটার সাথে প্রায় ছিচল্লিশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের লিঙ্ক আছে এছাড়া আমাদের ফার্মাসি ডিপার্টমেন্টের হচ্ছে আপনার হেলথ ক্লাব হেলথ ক্লাব আছে ওখানে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ব্লাড ক্যাম্পেইনিং করি মানুষের ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় করি এবং ব্লাড ডোনেশন সম্পর্কে তারা যাতে ব্লাড ডোনেট করতে পারে সেই সম্পর্কে আমরা তাদেরকে সচেতনতা দিই এবং তাদের উৎসাহ করি অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু ক্লাবের সম্পর্কে বলেছে এবং ক্লাবে অ্যাক্টিভিটিসগুলো তুলে ধরেছে বারোটি ক্লাব রয়েছে বারোটি ক্লাবে কিন্তু খুব ভালো অ্যাক্টিভিটিস এবং যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো একটি স্টুডেন্টের কর্মজীবনের ক্ষেত্রে খুবই কাজে লাগবে থ্যাংক ইউ সো মাছ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা এই পুরো এপিসোডের মধ্যে তার মধ্যে কিন্তু অন্যতম কিন্তু সাবজেক্ট বিশেষ করে ডিপার্টমেন্টের এবং কতগুলো প্রোগ্রাম রয়েছে এই বিষয়ে আমরা জানব আপনার নাম এবং ডিপার্টমেন্ট বলুন আমার নাম রুবেল তালুকদার আমি নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি ত্রিপুলি ডিপার্টমেন্টে অ্যালাইম নাই ওকে নাইম আখতার ঝুমু ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসসি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে বারোটা ফ্যাকাল্টি হচ্ছে পাঁচটা ফ্যাকাল্টি অফ বিজনেস ব্যাচেলার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মাস্টার্স অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফ্যাকাল্টি অফ ল ডিপার ব্যাচেলার ইন ল মাস্টার্স ইন ল ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচেলার ইন সিএসসি ব্যাচাল ব্যাচেলার ইন ত্রিপলি অ্যান্ড হচ্ছে ব্যাচেলার ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং থ্যাংক ইউ সো মাছ কতগুলো সাবজেক্ট রয়েছে ডিটেলস পাবেন আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশনে তো আপনাকেও ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভাইয়া রুবেল তালুকতে আপনাকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ থ্যাংক আপনার নাম এবং ডিপার্টমেন্ট আখতার হোসাইন ইমন ডিপার্টমেন্ট অফ ত্রিপলি আপনার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে কিন্তু প্রথমে দেখেন পারমানেন্ট ক্যাম্পাস আছে কি না আর পারমানেন্ট ক্যাম্পাস খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ জানেন ইউজিসি কিন্তু পারমানেন্ট ক্যাম্পাস যদি না থাকে তাহলে ভর্তি কার্যক্রম বা আদার্স অ্যাক্টিভিটিসগুলো অফ করে দেয় ইউনিভার্সিটির নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের পারমানেন্ট ক্যাম্পাস নিয়ে আপনি কিছু বলুন দেখুন ইউজিসিতে মোট একশো সাতটি ইউনি
এখানে রিকশা যোগে আসতে মাত্র 5 মিনিট সময় লাগে আসলে আমি এখানে আসার পরে খুবই ভালো লেগেছে খুবই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত এবং ও তো বলেছে ইউজিসি প্রায় 107 টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত আছে বাংলাদেশে হাতে গোনা কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে শিফট হয়ে গিয়েছে তার মধ্যে কিন্তু নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে এই লোকেশনটা দিয়ে রাখব এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট এবং টিচারদের মধ্যে একাডেমিক রিলেশনশিপটা কেমন তার নাম এবং ডিপার্টমেন্ট আমার নাম হচ্ছে রিনি মনিকা ডিক্রুস আর আমার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে বিবিএ আচ্ছা প্রথমত বোঝা যায় না ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা কেমন হবে আমার ধারণা যেমন ছিল যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ভর্তি হইনি তখন ভেবেছিলাম যে ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সরা হয়তো ফ্রেন্ডলি হবে না মেজাজি হবে শুধু পড়াবে চলে যাবে কিন্তু আমি যখন এখানে পড়া শুরু করি তখন আমার ধারণা একদমই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি যে তারা খুবই ফ্রেন্ডলি এবং খুবই ফ্লেক্সিবেল আমাদের পড়াশোনা সংক্রান্ত সমস্যা ছাড়া আমাদের প্রফেশনাল লাইফের বা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কোনো সমস্যা হলে তারা অনেকভাবে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছে তো আমি মনে করি যে আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সরা অনেক ফ্রেন্ডলি এবং সব ধরনের সুযোগ সুবিধাই তারা পাবে অফিসিয়াল আওয়ার্স ছাড়াও অন্য অন্য টাইমেও তারা কিন্তু টিচারদের কাছ থেকে সহযোগিতা পেতে পারে আমি আসলাম হোসেন বিবে ডিপার্টমেন্ট থেকে বলতেছি আচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয়তে কিন্তু আপনার ম্যাক্সিমাম বিশেষ করে আধুনিক যুগে এসে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ র্যাঙ্কিং নিয়ে কথা হয় টিউশন ফি নিয়ে কথা হয় আমি যদি ভুল না করি নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ কিন্তু টপ র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় পারমানেন্ট ক্যাম্পাস থেকে শুরু করে আদার্স অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু খুবই ভালো এই বিশ্ববিদ্যালয় র্যাঙ্কিং এবং টিউশন ফি নিয়ে যদি আপনি বলতেন আচ্ছা আপনারা জানেন যে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ একটি বাংলাদেশের সুনাম দন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা শিক্ষা বিনির্মাণে তাদের আগ্রহ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে ঢাকার পান কেন্দ্রে আমাদের পারমানেন্ট ক্যাম্পাস রয়েছে যা দেখা যায় অনেক ইউনিভার্সিটিরই নেই এদিক থেকে আমরা কিন্তু অনেক এগিয়ে রয়েছি এবং নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মানে বিশেষায়িত দিক হলো সেটা হলো খুবই কম খরচ আমরা এখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে পারি এবং শুধু তাই নয় এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা অনেক আদার অনেক ফ্যাসিলিটিস পেয়ে থাকি যা হয়তো বা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রোভাইড করে না নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে একটি টপ র্যাঙ্কিং বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও এখানে আমরা গ্র্যাজুয়েশন শিক্ষিত খুবই কম টাকায় গ্র্যাজুয়েশন শেষ শেষ করতে পারবো যেমন বলতে পারি এখানে তিন লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার ভিতরে আমরা আমাদের গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে পারবো এবং এখানে আমাদের পনেরো থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট ওইবার আছে যা আপনার খরচকে মানে অনেকাংশে কমিয়ে দেবে এবং এখানে ফিমেল ফিমেলদের জন্য এক্সট্রা ওইবার দেওয়া আছে থ্যাংক ইউ সো মাছ আমরা দুজনকে পেয়েছি এবং দুজনের কাছ থেকে অনেক ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো কিন্তু জানার চেষ্টা করেছি পাশাপাশি ভাই যেটা বলতে চাচ্ছিল টপ র্যাঙ্কিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার সত্ত্বেও কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় যে কস্ট এটা কিন্তু খুব বেশি না পাশাপাশি কিন্তু ডিপ্লোমা কোর্সও রয়েছে ডিপ্লোমা কোর্সে কিন্তু প্রায় অ্যারাউন্ড দুই লাখের মধ্যেও কিন্তু আপনি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করতে পারবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনার নাম এবং ডিপার্টমেন্ট আমার নাম হচ্ছে শেখ মহিউদ্দিন রাজীব আমি বিবিএ ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করতেছি আচ্ছা ভাই আপনার নাম এবং ডিপার্টমেন্ট আকাশ ভিনসেন্ট রোজারিও এবং আমি বিবিএ ডিপার্টমেন্ট থেকে করছি অ্যাডমিশন ফি এবং স্কলারশিপ এই বিশ্ববিদ্যালয় আসলে কি কি সুবিধা রয়েছে স্কলারশিপ রয়েছে ওইবার রয়েছে এবং অ্যাডমিশন ফি নিয়ে কথা বলবে মানে তিন বছরে তিনবার সাধারণত ভর্তি হওয়া যায় বেশিরভাগ প্রোগ্রামেই সেমিস্টারগুলো হচ্ছে স্প্রিং সামার আর ফল ফল এখন হচ্ছে স্কলারশিপ বা ওয়েবারের কথায় আসে এস এস সি আর এস এস সি রেজাল্টের উপরে হচ্ছে যে ভিত্তি করে একটা ওয়েবার দেওয়া হয় মানে ওইটা হচ্ছে টেন পার্সেন্ট থেকে একশো পার্সেন্ট পর্যন্ত আবার হচ্ছে ফিমেল স্টুডেন্টের জন্য ফাইভ পার্সেন্ট ওয়েবার আছে আর যদি সিভিলিং স্টুডেন্টস মানে ভাই বোন যারা পড়ে তাদের জন্য হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওয়েবার আছে ভর্তি হলে একসাথে আর হচ্ছে যে এছাড়া তো আরও অনেক ওয়েবার আছে স্পেশাল ওয়েবার যেমন এই করোনা প্যান্ডামিকের মধ্যে টোটাল ক্রেডিটের উপরে একটা ওয়েবার দেওয়া হচ্ছে এছাড়া আরও স্পেশাল ওয়েবারের মধ্যে আসে হচ্ছে যে গ্রুপ অ্যাডমিশন মানে সর্বনিম্ন চারজন ভর্তি হলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওয়েবার দেওয়া হয় আর এছাড়া আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে আমাদের অ্যাডমিশন অফিসে যোগাযোগ করলেই বিস্তারিত তথ্যগুলো জানা যাবে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাইয়াকে অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু এই ওয়েবারের সম্পর্কে এবং সেমিস্টারের সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে তারপরও যদি আপনারা বুঝতে না পারেন আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের অ্যাডমিশনের নাম্বার দিয়ে রাখবো ওইখানে পুরো ডিটেলস জানতে পারবেন আর যেহেত
এস এস এল ফুল মিনিং স্টুডেন্ট সাপোর্ট লোন এটা কিন্তু স্টুডেন্টের জন্য খুবই একটা বেনিফিটেড আমি মনে করি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরে যদি আপনি কোনো লোন পান তাও কোনো একটা ব্যাংক থেকে ব্যাংক এশিয়া থেকে তাহলে কিন্তু স্টুডেন্টের অনেক উপকার হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আপনি যদি এস এস এল সম্পর্কে যদি আমাদের একটু বলতেন জি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে বিভিন্ন ওয়েবার সুবিধা যা এবং পাশাপাশি রয়েছে স্টুডেন্ট লোনের সুবিধা যেটি এশিয়া ব্যাংক থেকে দেওয়া হয়েছে ব্যাংক অফ এশিয়া হ্যাঁ জি তো এর পাশাপাশি মানে স্টুডেন্টরাও অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এবং তাদের পারিবারিক কোনো সমস্যা হলে তারা টাকা পয়সা দিয়ে তাদের এই সমস্যাগুলো ই করতে পারছে এবং মূল কথা হলো আপনার এস এস এল স্টুডেন্টের জন্য একটা লোন যেটা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরাই এই লোনগুলো পেয়ে থাকে খুবই ইনফরমেটিভ বিষয় কিন্তু একমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু প্রথম এস এস এল লোনটি চালু হয়েছে এটা কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর জন্য বা যারা অ্যাডমিশন নেবেন তাদের জন্য কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় তো এই এস এস এল লোনের সম্পর্ক যদি জানতে চান তাহলে আমাকে কমেন্ট করতে পারেন এবং অ্যাডমিশনে যোগাযোগ করতে পারেন হ্যালো বিয়ার্স অনুষ্ঠানে প্রায় শেষ প্রান্তে চলে আসছি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে খুঁটিনাটি অনেক বিষয় জানানোর চেষ্টা করেছি আমাদের পাশে দুজন ভাই রয়েছে ভাইয়ের পরিচয় জানবো এবং ভাইদের কাছে দুইটা কোশ্চেন থাকবে সেটা আমি বলবো ভাই আপনার নাম এবং ডিপার্টমেন্ট আমার নাম মোহাম্মদ আনাস ডিপার্টমেন্ট অফ ত্রিপলি আপনার নাম এবং ডিপার্টমেন্ট আমি মোহাম্মদ মাহিদুল ইসলাম ত্রিপলি ডিপার্টমেন্ট আচ্ছা আমাদের যে পাশে দুই ভাই রয়েছে দুজনে কিন্তু টিপুলি ডিপার্টমেন্ট ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্ট আমার প্রথম কোশ্চেন যেটা থাকবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু অনেকগুলো প্রোগ্রাম রয়েছে যেমন টিপুলি সিএসসি বিবিএ এমবিএ আছে ফার্মাসি আছে ইংলিশ আছে বাংলা আছে তো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাংলার সাথে ইংলিশ ইংলিশের সাথে বাংলায় তারপর টিপুলির সাথে সিএসসির এই রিলেশনশিপটা স্টুডেন্টের সাথে কেমন মানে আদার্স ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টের সাথে আপনাদের রিলেশন কেমন ধন্যবাদ আসলে আমাদের নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যে রিলেশনশিপ এটা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ এবং এটা নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাকে শুরুতেই বলতে হবে যে আসলে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টের মধ্যে যে রিলেশনশিপ এটা দেখে আসলে কখনোই মনে হয় না যে নর্দার্ন একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পার্সোনালি আমার ওটা ধারণা ছিল যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে তাদের মধ্যে একটা ভালো বন্ডিং থাকে তাদের মধ্যে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে সিনিয়র জুনিয়রদের মধ্যে একটা চেন অফ কমান্ড থাকে তো এটা হয়তো আমি প্রাইভেটে পাবো না কিন্তু আমার ধারণাটা নর্দার্নে আসার পরে টোটালি চেঞ্জ এবং আমি মনে করি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যে এতটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টের মধ্যে থাকতে পারে এটা নর্দানে না আসলে কেউ বুঝবে না থ্যাংক ইউ সো মাছ বুঝতেই পেরেছেন বিশেষ করে আমরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টের সাথে কিন্তু খুবই ভালো বন্ডিং বা ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইভাবে সচরাচর কিন্তু আমরা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি না তো আনাস ভাই যেভাবে বলল আমারও মনে হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস রয়েছে পাবলিক ভার্সিটি পাবলিক ভার্সিটির মতো একটি ফিল আসে এই ভার্সিটিতে আসলে কালচারাল প্রোগ্রাম বা কালচারাল অ্যাক্টিভিটিসটা কেমন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আচ্ছা ধন্যবাদ আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি মোহাম্মদ মাহিদুল ইসলাম কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে যদি বলতে চাই আমরা পড়ালেখার পাশাপাশি নানা ধরনের মানে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত আছি বলতে গেলে সারা বছরই নানা ধরনের উৎসবে আমরা নানা ধরনের ভাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে রঙিনভাবে হ্যাঁ মানে রাঙ্গিত করি হ্যাঁ তো আমরা নানা ধরনের উৎসবে দিনগুলোতে যেমন হলো পয়লা বৈশাখ হ্যাঁ পয়লা বৈশাখ আমরা করি তারপর হলো পিঠা উৎসব করি আমরা এখানে হ্যাঁ পিঠা উৎসবের সাথে আমরা বিক্রিও করি কারণ এটা মানে এটার মাধ্যমে আমরা একটা কালচারাল ব্যাপারটা আমরা তুলে ধরি পয়লা বৈশাখ তারপরে বিভিন্ন আমাদের যে দেশের যে জাতীয় প্রোগ্রামগুলো আছে ছাব্বিশে মার্চ একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি তারপরে হলো আমাদের শোক দিবস আমরা এখানে এসে আমাদের হ্যাঁ শোক পালন হ্যাঁ শোক পালন করি থ্যাংক ইউ সো মাছ কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস একটি স্টুডেন্টের জন্য কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় ভার্সিটির এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফে এই বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুলো কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস ক্লাব রয়েছে ক্লাবের আন্ডারে প্রোগ্রামগুলো হয় এবং আপনার ইউনিভার্সেল মানে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট মিলে একটি প্রোগ্রাম করা হয় প্রত্যেক বছরে বেশ বড় সড়ো করে তো সব মিলে আমি যদি ভুল না করি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কালচারাল অ্যাক্টিভিটিসটা খুবই ভালো অনেক ভালো থ্যাংক ইউ মাহিদুল থ্যাংক ইউ ভাইয়া এই বিশ্ববিদ্যালয় 
ছেলে মেয়েদের মধ্যে রিলেশনশিপের ব্যাপারটা যদি কি শেয়ার করতেন আমাদের এই ইউনিভার্সিটিতে ছেলে মেয়েদের মধ্যে অনেক কোঅপারেশন অনেক ভালো তারা একে অপরকে অনেক হেল্প করে তাদের মেন্টালিটিও অন্যদিকে যায় না বাট তারা সব সময় নিজেদের নর্দানের মধ্যেই থাকে নর্দানের মধ্যেই থাকে তারা এর বাইরে যেতে চায় না তারা যা হয় নিজেদের মধ্যেই সব প্রবলেমগুলো নিজেদের মধ্যে সলভ করে ফেলে আচ্ছা এটা কিন্তু অবশ্যই একটা ভালো দিক নিজেদের মধ্যে থাকাই ভালো তো নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের বলবো বাইরে না গিয়ে নিজেদের মধ্যে থাকবেন তো আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে চলে আসছি আমরা আসলে ইনফরমেটিক প্রোগ্রামগুলো করা ট্রাই করছি এবং অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু উপকৃত হচ্ছেন এবং আমার এই এপিসোডগুলো দেখে কিন্তু অনেকে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু অলরেডি অ্যাডমিশন নিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তো অবশ্যই এই ভিডিও যদি ভালো লাগে আমাদের সাথে থাকবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন অ্যান্ড